کلمات درس 15 از کتاب 4000 واژه ضروری زبان انگلیسی سری اول کلمه اول across across preposition یا حرف اضافه هست به معنای آن سمت آن سویه to go across something is to go the other side of it the other side of یعنی اون سمت of it of something اون سمت یه چیزی he walked across the board to the other side. Un raah raft to the samte tahte to the other side. Be un samte digash. Kalame bad breathe. Breathe. Verb has fell has in kalama no ba kalame breath qati nakonid. Breath naqshe ism dare be ma'na ye nafas ye tanafas has. In kalame naqshe fell dare va be ma'na ye nafas kashidan ya tanafas داشتن هست و در واقع تلفظش هم یه مقدار متفاوت هست breathe و breath to breathe means to let air go in and out of your body we need a strong healthy lungs to help us breathe well we need strong healthy lungs ما لانگ یعنی شش ما به لانگ ها یا شش های سالم و قوی نیاز داریم که به ما کمک کنه to help us breathe well به درستی نفس بکشیم کلمه بعد characteristic noun یا اسم هست به معنی شخصیت یا ویژگی a characteristic is something that shows what a person or a thing is like show یعنی نشون دادن characteristic یه چیزیه که نشون میده که یه شخص یا یه شی چه ویژگی یا چه صفتی داره one characteristic of tigers is their black stripes یه شخصیت یا یه ویژگی تایگر ها اون خطای راه رای مشکی روی بدنشونه کلمه بعد consume consume verb هست به معنی مصرف کردن consume رو در واقع میشه به معنی خوردن و آشام میدن بگیم یعنی خود کلمه consume هم میتونه معنی خوردن و هم میتونه معنی آشام میدن رو کاور کنه to consume something means to eat or drink it Jack consumed a whole plate of spaghetti Jack خورد a whole plate کل بشقاب ماکارونی رو کلمه بعد excite excite یعنی هیجان زده کردم verb یا فعل هست to excite someone means to make them happy and interested happy خوشحال interested هم یعنی همون هیجان زده و شگفت انگیز I heard about the school dance on Friday this excited me heard گذشته here هست من شنیدم در مورد رقص مدرسه آن فرایدی در روز جمعه This excited me این من حیجان زده کرد کلمه بعد extreme extreme یعنی شدید یه چیز خیلی زیاد رو میگن extreme If something is, is extreme it is in a large amount or degree Large amount or degree همون در درجه خیلی زیاد مقدار خیلی زیاد و منظورشه His workout was so extreme that he was sweating heavily. His workout. Workout اینجا و اتجا منظورش ورزش, ورزش کردن. Body building کردن و workout بهش میگن. Was so extreme. خیلی شدید بود. خیلی زیاد بود. That he was sweating heavily. Sweet یعنی عرق کردن. که خیلی داشت عرق میکرد. Heavily. به شدت عرق میکرد. کلمه بعد fear. Fear. Fear یعنی ترس. Noun یا اسم هست. Fear is the feeling of being afraid. I have a great fear of skateboarding. I, یه ترس خیلی زیادی دارم. Of skateboarding as skateboarding. کلمه بعد. Fortunate. Fortunate یعنی خوششانس. If you are fortunate, you are lucky. Lucky. پس اینجا سینانیم fortunate. Lucky هست. یعنی خوششانس. I was fortunate to get a seat. من خیلی خوششانس بودم که یه صندلی گیرم اومد. که یه صندلی گرفتم. کلمه بعد happen. Happen یعنی اتفاق افتادن. If someone happens to do something, they do it by chance. خود کلمه happen یعنی اتفاق افتادن. الان اینجا یه معنی داریم که به معنای اتفاقی هست. یه چیزی که به صورت ناگهانی و اتفاقی رخ میده اتفاق میفته. If someone, some, if someone happens to do something. Okay, مثال شو ببینیم. I happened to meet some new friends at the school today. I happened to meet. Happen plus two plus 
one verb اینو در واقع چجوری معنی میکنیم اتفاقی I happen to meet some new friends من اتفاقی ملاقات کردم یه چند تا دوستای جدید اما at school today توی مدرسه امروز by chance هم یعنی اتفاقی خود عبارت by chance یعنی اتفاقی کلمه بعد length length به تلفظش دقت کنید length یعنی طول noun یا اسم هست the length of something is how long it is from one end to the other the length of the floor is three meters یعنی طول کف زمین سه متر بریم صفحه بعد صفحه 93 از کتاب کلمه mistake mistake یعنی خطا اشتباه noun یا اسم هست a mistake is something you do wrong mistake یک کاریه که اشتباه انجام میشه خود کلمه wrong هم یعنی اشتباه یا خطا My boss always yells at me when I make a mistake. Reisam hamishe always yells at me sarmandad mizane when vaqti ke I make a mistake. Man ye khata anjam midam, man ye ishtaba anjam midam. Make a mistake. Ino daqat konid bacha ye fe'li. Make bayad ba mistake biyad. Nemitunim begim do a mistake. That's not right. We should say make a mistake. Kalami bad observe. Observe or observe. Verb هست به معنای مشاهده کردن یا در نظر گرفتن. To observe something is to watch it. مشاهده کردن یه چیزی رو میگن observe. طبق این تعریف. Brian observed the sun rising over the mountains. Brian observed کرد. مشاهده کرد. خورشید و که داشت در واقع از بالای کوه ها طلو میکرد. Rising میکرد. میومد بالا خورشید. کلمه بعد opportunity opportunity noun یا اسم هست و معنای فرصت یا شانس an opportunity is a chance to do something chance خود کلمه chance هم یعنی فرصت یا شانس so the synonym of opportunity is chance I had an opportunity to take pictures in the jungle I had an opportunity من یه شانس داشتم یه فرصت داشتم to take pictures که عکس بگیرم in the jungle توی جنگل take pictures عکس گرفتن همیشه با فعل take میاد take a picture یعنی عکس گرفتن کلمه بعد prize prize یعنی جایزه a prize is something of value that is given to the winner winner یعنی برنده I won a prize for getting the best grade on my science test I won a prize من یه جایزه برنده شدم for getting the best grade برای گرفتن بهترین نمرات on my science test توی امتحان علومم ساینس یعنی علوم کلمه بعد race race اسم هست و معنی مسابقه a race is a contest to see who is the fastest contest هم یعنی مسابقه یا رقابت Paul is a fast runner so he easily won the race پول یه در واقع دونده سریع هست پس به راحتی وان برنده شد the race مسابقه رو کلمه بعد realize realize یعنی متوجه شدن فهمیدن درک کردن to realize is to suddenly understand so the synonym of realize is understand after I left my house after or after I left my house بعد از اینکه من از خونه رفتم خونه رو ترک کردم left گذشته leave هست I realized من فهمیدم that I left the light on که من چراغ رو روشن گذاشتم چراغ رو روشن رها کردم کلمه بعد respond respond یعنی پاسخ دادن to respond is to give an answer to what someone else said give an answer Give an answer or answer. Pas imishe sinanime respond. When the teacher asked the question, we all responded. Vakti ke muallim porsid so alro asked the question. We all responded. Ma hame jawab dadim. Kalami bad risk. Risk. Noun has ve manay khata. A risk is a chance of something bad happening. I took a risk and climbed the snowy mountain. I took a risk. من ریسک کردم. And climb. و بالا رفتم. Snowy. از کوه برفی. Snowy mountain. از اون ارتفاعات یا کوه های برفی رفتم بالا. Took a risk. Took گذشته take هست. Risk کردم. خود کلمه risk noun هست بچه ها. حالا میخوام بگیم ریسک کردم. 
با چه فعلی میگی؟ Take. Take a risk. To take a risk means risk کردن. اینو دقت کنید. کلمه wonder. Wonder یعنی در شگفت بودن. سوال بودن. و مثلا در عجب بودن. مثلا توی فارسی میگیم در عجبم برام سواله. میتونیم از فعل wonder استفاده کنیم. To wonder is to ask yourself questions or have a need to know. وقتی که یه سوال از خودت میپرسی یه چیزی برای سواله مثل که مثلا تو این فارسی میگیم برای سواله در عجبم که چی شد فلان مشابه این The young mother wondered مادر جوون wondered برای سوال بود در عجب بود If she'd have a boy or a girl که آیا که بدونه if she'd have a boy or a girl که اون یه پسر داره یا دختر کلمه بعد و کلمه آخر yet yet یعنی هنوز و adverb یا قید هست yet is used to say something has not happened up to now گفتن یه چیزی که هنوز تا الان up to now up to now یعنی تا الان اتفاق نیفتاده has not happened به مثال دقت کنید We can't go out yet We're still eating ما هنوز نمیتونیم بریم بیرون We're still eating ما هنوز داریم غذا میخوریم خب الان اینجا ما دو تا هنوز داریم Yet یعنی هنوز Still هم یعنی هنوز تفاوتشون در چیه؟ این نکته خیلی مهمه بچه دقت کنید توی مکالمات خیلی به دردتون میخوره Yet در جملات منفی به کار میورده میشه نمیتونیم یه تو در جمله مثبت به کار بریم نمیتونیم بگیم we're yet eating like this we should say we're still eating و در جملات مثبت باید still بگیم تفاوتش توی این یه نکته است اوکی دوستان ممنونم که تا آخرین درس مثل درس های دیگه با من همراه بودین اگه این درس رو دوست داشتین حتما این ویدیو رو لایک کنید و برای آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید تا یه درس دیگه goodbye